Hello everyone and welcome to Dr. Asif Lectures. This is Professor Asif Qureshi and today we are going to discuss Histology of Bone from Inder Beer Singh. Yeh hai chapter number 7. Bone is a rigid form of connective tissue in which there is extracellular matrix is impregnated with inorganic salts, mainly calcium phosphate and carbonate that provide the hardness. So basically, um, uh, very outset, the introductory paragraph hai, tells you that bone is an specialized connective tissue. We have discussed a general connective tissue ki already video discuss kar rakhi hai. Now, bone is an specialized connective tissue. And when we say that it's a connective tissue, toh, it would simply mean that there will be some cells. On cells ke naam abhi hum discuss karenge kaun -kaun se cells in bone. Mein osteoblast, hai, osteoclast, hai, progenitor cells. So, sare cells and then there is outside the cell called the extracellular matrix. Now, this extracellular matrix cell ke bahar hai, that matrix of bone is uh, something special. And it is special that it is not largely liquid form, but it is uh, very hard. The extracellular matrix of bone is very hard. And that's why the bones are very, very hard. Yeah, they are hard structures. Now, extracellular matrix, if body is in the body, it is usually in the form of liquid. But in bones, mein aisa hai, कि कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स यहां पर मौजूद होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं तो उन सॉल्ट्स की मौजूदगी की वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बोन का इट्स अ वेरी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर सो दैट्स द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज ये कि बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स if we examine a longitudinal section across the bone, such as the humerus, we see that the wall of the shaft is tubular and encloses a large marrow cavity. The wall of the tube is made up of hard, dense material that appears on naked eye examination to have uniform, smooth texture with no obvious spaces in it. This kind of bone is known as a compact bone. They can. Here in this diagram, this is a humerus or humerus ko beach se section kar diya gaya hai. So what you are looking at is the section. So ek half is humerus ka hata diya gaya hai and you are looking at the remaining bit. To hum section dekh rahe hai. Andar agar is section mein dekhe hai, to kuch structures hai which we should appreciate. Center mein there is the marrow cavity. This is the marrow cavity. Bone ke end par agar dekhe hai, to is tarha ka bony structure hai ki there are sponge-like trabaculi or ye sab bone hai. There is no marrow cavity. The marrow cavity is usually in the middle of the shaft. The upper end or lower end of the humerus ka, usme there is a spongy bone. A spongy bone ka matlab ye hota hai ki it's like a sponge. A sponge kis tarah hota hai ki there are reticular fibers connecting with each other. Is tarah ka structure hota hai. So yaha par bony uh, is tarah se projections hoti hai. Ye pura part is the spongy bone. Is tarah se compare kare shaft ki side mein jo bone hai uske saath. Yaha pe jo bone hai that is compact bone. Yaha pe aapko aise trabeculi ya spaces nahi mil raha hai. A spongy bone Bone mein, you see these little marks, ye trabaculi of the bone hai, aur unke beech mein there are spaces. So, in trabaculi or spaces ki wajah se ye ban jata hai spongy bone. Lekin jo compact bone hai, which is present on the sides of the shaft, it is a compact structure with no spaces in between the bony cells. So, this is all very compact. So, at the very outset, you know what is compact bone? It is present on the sides of the shaft, okay? When we examine the end of the long bone or the diploid of the flat bones, is me, we find that the marrow cavity does not extend into them. Yani, the end of the long bone mein marrow cavity nahi hai. They are filled with meshwork of tiny rods or plates of bones contain numerous spaces, the whole appearance resembling that of a sponge. And therefore, this type of bone is known as a spongy bone or cancellous bone. So, this end of the long bones or the flat bones, there is a spongy-like bone present. Therefore, it is called the spongy bone. Or its other name is cancellous bone. Okay? Now, the spongy bone at the bone ends is covered by a thin layer of compact bone, thus providing the bone ends with smooth surfaces. Small bits of spongy bone are also present over the wall of the marrow cavity. Now, here, the overall architecture is what you have to understand. The long bones, hai, particularly, on the side of the shaft, on the bone of the there is compact bone. एंड्स में कौन सी बोन होती है स्पॉन्जी बोन अच्छा जो मैरो कैविटी है यहां पे भी स्पॉन्जी बोन के ट्रेसेस होते हैं यानी देयर आर सम मैश वर्क सम फाइबर्स ऑफ बोनी स्ट्रक्चर्स आल्सो विद इन द मैरो कैविटी ओके फिर एक और बात है जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये कि यूजुअली जो 
एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है उसमें मैंने आपको बताया देर इज स्पॉन्जी बोन इस स्पॉन्जी बोन के ऊपर भी कवर करने के लिए देर इज अ कॉम्पैक्ट बोन पीस एंड देन देर इज एन आर्टिकुलर कार्टिलेज सो ये जो सर्फेस है जो एंड ऑफ द अपर एंड या लोअर एंड का जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन है उसको एक्चुअली स्मूथ रहना जरूरी है उसका स्मूथ होना इसलिए जरूरी है ताकि आर्टिकुलेट देखो ये वाला एंड क्या करेगा ये ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करेगा शोल्डर ज्वाइंट बनाएगा सो so, इसकी आर्टिकुलेशन के लिए मूवमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंड है इस बोन का वो काफी स्मूथ हो अब अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये स्पॉन्जी और कैंसलस बोन होती तो ये इस तरह से खुरदुरी सी इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती देर फॉर नेचर हैज प्रोवाइडेड यू वे द कॉम्पैक्ट बोन कवरिंग एंड देन आर्टिकुलर कार्टिलेज कवरिंग ओके नाउ वेन द बोन एंड टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द ज्वाइंट दे आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज विद द एक्सेप्शन ऑफ एरिया कवर्ड बाई द आर्टिकुलर कार्टिलेज the entire outer surface of the bone is covered by a membrane which is known as periosteum the wall of the marrow cavity is lined by another layer which is known as endosteum ab ye do terminology samajh lo periosteum or endosteum dekho periosteum is the outer covering of any bone so if this is the bone iski jo sabse outer covering hogi this outer covering is known as periosteum aur jo bone marrow hai bone marrow ki jo lining hai this is known as endosteum to ye do terms uh, badi simple hai to understand them periosteum is towards the outside of the bone endosteum is towards the inside of the bone and the periosteum is absent over the place where uh, articular cartilage is present jahan articular yani end of bones par jahan articular cartilages honge wahan pe periosteum nahi hoti theek hai aur endosteum sirf us jagah hogi obviously jahan pe marrow cavity hai because endosteum lines the marrow cavity okay the marrow cavity and the spaces of spongy bone present at the bone Uh, ends are filled by a highly vascular bone marrow इसको सिंपल वर्ड्स में नल्ली भी कहते हैं नल्ली निहारी इफ इफ दोस्ट पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ नल्ली निहारी सो दैट नल्ली इज द बोन मैरो ओके एट द बोन एंड द मैरो इज रेड इन कलर यानी टूवर्ड्स द एंड दिस इज रेड इन कलर व्हिच मींस हाईली वैस्कुलर अपार्ट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स दिस मैरो कंटेन्स न्यूमरस मासेज ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स विच आर कॉल्ड हिमेटोपोइटिक टिश्यू इससे ब्लड बनता है इन द शेफ्ट ऑफ द बोन ऑफ एन एडल्ट मैरो इट इज यूजली येलो इन कलर दिस येलो मैरो इज लार्जली मेड अप ऑफ फैट सेल्स तो जो लोग नली वगैरह खाते हैं उनको ये बात पता है कि नली कैन ऑल्सो बी बिक ऑफ डार्क या ब्लैकिश रेड टाइप कलर अगर ऐसी नली है सो दैट पार्ट इज यूजली प्रेजेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बोन एंड इट कंटेन्स अ लॉर ऑफ हिमेरोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड वैस्कुलर ऑर्गन है ये ठीक है लेकिन जो सेंटर ऑफ द शेफ्ट में नली होती है विच इज यूजली व्हाइट इन कलर और स्लाइटली येलो इन कलर सो दैट इज लार्जली मेड अप ऑफ वॉट फैट सेल्स इन बोन्स ऑफ अ फीटस और ऑफ अ यंग चाइल्ड द एंटायर बोन मैरो इज रेड बिकॉज जो शेफ्ट है उसमें फैट सेल्स नहीं होते द मैरो इन द शेफ्ट इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द येलो मैरो विद इंक्रीजिंग एज सो दैट द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग एज जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो बोन मैरो है वो रेड से येलो होता चला जाएगा सो दैट्स काइंड ऑफ द जनरल फीचर ऑफ बोन्स ओके अब बात करते हैं पेरियोस्टियम की जो कि आउटर कवरिंग है बोन्स की देखें हमारी बॉडी में ये जनरल पैटर्न है कि जहां जहां इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दे आर यूजली कवर्ड विद सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन्स हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम लंग्स के इर्द गिर्द पिलोरा सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो और यूजली वो लेयर्स दो लेयर्स से मिलकर बनती है देर इज वन आउटर लेयर विच इज कॉल्ड पराइटल लेयर एंड देन देर इज इनर लेयर विच इज नॉन एज विसरल लेयर ऐसे ही होता है ना पिलोरा में भी ऐसे ही है पराइटल पिलोरा विसरल पिलोरा और पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन है उसमें भी इसी तरह की बात है आउटर पेरिकार्डियल लेयर इनर सो यहां पर भी ऐसे ही अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ एनी बोन As a rule, is covered by a membrane called the periosteum. So that's a rule thing, rule of thumb. Always the bone outside is covered by periosteum. Only वो जगह जहां पे cartilage लगा हुआ है वहां पे periosteum नहीं होती The only parts of the bone surface devoid of periosteum are those that are covered with the articular cartilage. So जहां पे articular cartilage है वहां पे there is no bone. Okay? The periosteum consists of two layers. आगे ये वाली बात दो layers हैं There is an outer layer and an inner layer. 
the outer layer is a fibrous membrane the inner layer is a cellular membrane guys this is important okay so periosteum ki do layers hain there is outer layer which is fibrous and which is tough aur uska kaam hai protection aur jo inner layer hai that is cellular layer yani it is composed of a lot of cells in young bones the yani meri bones i'm pretty young in young bones the inner layer contains numerous osteoblast osteoblasts are also bone forming cells yani wo cells hain jo bone banayenge agar fracture हो गया तो पेरियोस्टियम में मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट विल स्टार्ट मेकिंग द बोन ओके एंड इट इज कॉल्ड द ऑस्टियोजेनेरिक लेयर सो इस इनर लेयर को हम सेलुलर लेयर भी कहते हैं इसको ऑस्टियोजेनेरिक लेयर भी कहते हैं बिकॉज ये ऑस्टियोब्लास्ट uh, इसमें होते हैं एंड इट फॉर्म्स द बोन सो ऑस्टियो मतलब बोन जेनेरिक मतलब बनाना ऑस्टियोजेनेरिक बोन बनाने वाली लेयर कौन सी है इनर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम दिस लेयर इज समाइम्स डिस्क्राइब एज बींग डिस्टिंग फ्रॉम द पेरियोस्टियम बट एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ पेरियो ostium okay so the inner layer is the osteogenetic layer in the periosteum covering the bones of an adult osteoblast are not conspicuous but osteoprogenitor cells present here can form the osteoblast so there are actually osteoprogenitor cells present which ultimately forms osteoblast abhi jab main aapko cells of bone padhaunga tab ye baat hum padhenge ki there are progenitor cells or progenitor cells se phir ye blast bante hain so we will discuss about uh, these uh, cells in a bit okay now फ्रैक्चर में दीज सेल्स आर इंपॉर्टेंट अगर फ्रैक्चर होगा तो जाहिर पेरियोस्टियम भी डैमेज होगी और पेरियोस्टियम जब डैमेज होगी तो जो इनर लेयर है सेलुलर लेयर या ऑस्टियोजेनेरिक लेयर इसमें ऑस्टियोब्लास्ट है दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द बोन तो यहां पे कैलस बनना शुरू हो जाएगा सो फ्रैक्चर हीलिंग के लिए पेरियोस्टियम इंपॉर्टेंट है पेरियोस्टियम इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड मेनी ब्लड वेसल्स फ्रॉम पेरियोस्टियम एंटर द बोन and also supply the bone so periosteum is not only protective layer it is also containing a lot of cells which help in the formation of bone during fracture it is also very vascular layer therefore it is important for nutrition to the bone okay to so function of periosteum dekhte hain the periosteum provides a medium through which the muscles the tendons the ligaments are attached to the bone ab ye bada important point hai padh leta hu pura paragraph pe diagram pe samjhata hu in situations where very firm attachment of a tendon to the bone is necessary the fibers of tendon continue into outer layer of the bone as the perforating fibers of sharpe sharpe is fiber the parts of the fibers that lie within the bone are ossified they have been compared to nails that keep lamella in place ab ye badi important baatein sari isko zara dekhte so this is the bone here aur ye bone ki outer covering hai periosteum ye jo green wali hai yahan pe ek muscle hai very important muscle aur ye tendon hai jo tendon yahan pe attach ho raha hai now if देर आर सम मसल्स जिनकी मूवमेंट इस तरह की है कि दे डिमांड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द बोन फॉर एग्जाम्पल आपके बाइसेप्स हैं ये वो मसल्स हैं जो हर वक्त वेट बियरिंग मसल्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपके लेग के कुछ मसल्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इरेक्ट पॉस्चर ऑफ द पर्सन सो देर आर मसल्स जिनके टेंडन का बोन पे बहुत मजबूती से अटैच होना बड़ा जरूरी है सो वट हैपन्स कि ये जो टेंडन है ये सिर्फ यहाँ न सिर्फ अटैच होता है पेरियोस्टियम पर बल्कि कुछ फाइबर्स अंदर की तरफ भेजता ही हूँ ये देखें ब्लू फाइबर्स नजर आ रहे हैं these fibers are like kind of uh, anchoring devices ye anchor karte hain tendon ko periosteum ke andar inhe kehte hain perforating fibers of sharpe ab ye jo fibers hain ye na sirf uh, strongly isko anchor karte hain bone ke andar but these fibers also become very hard they are ossified ab jab ye ossified ho jayenge to they become like steel aur ye wala jo area hai jahan pe tendon attach hua hua hai it will become a very strong attachment because of these fibers of sharpe सो so, ये पेरियोस्टम कितनी इंपॉर्टेंट है देखें इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट अटैचमेंट प्लेस टू द टेंडेंस ओके सेकंड फंक्शन बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल्स पासिंग फ्रॉम द पेरियोस्टियम इन टू द बोन पेरियोस्टियम परफॉर्म्स न्यूट्रिटिव फंक्शन तो ये बात समझ में आती है इसमें से ब्लड वेसल्स गुजर के बोन तक जाती हैं third function because the presence of osteoprogenitor cells in the deeper layer the periosteum can form bone when required the role is very important during development also important during fracture ye baat hum already kar chuke hain the fibrous layer of the periosteum is sometimes described as also the limiting membrane that prevent the bone tissue from spilling out 
into the neighboring tissues. This is based on observation that if periosteum is torn, the osteogenic cells may extend into the surrounding tissue. And that's actually a disease which is known as exhaustosis. Now, it happens that suppose there is a bone. This is any bone in your body. And there is a fracture. Here is a periosteal uh, layer, hai, inner layer. There uh, cells in the osteoblast. They will start forming bone. And this bone can go here and there. In the tissue, there is a bone in the tissue. Cells have extended here. Growth. ये लिमिट की जाती है ग्रोथ बिकॉज वी हैव एन आउटर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम और ये जो आउटर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम है ये इन सेल्स की ग्रोथ को बाहर निकलने से रोकता है सो दैट्स अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट फिनोमिना टू कंट्रोल द बोन ग्रोथ वरना ग्रोथ होती रहेगी और मासेस बनते रहेंगे इस तरह सेल्स के एंड इफ सच मासेस आर प्रोड्यूस द डिजीज इज नोन एज एग्जॉस्टोसिस एग्जॉस्टोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव बोन ओके एट साइट्स वेयर अ टेंडन पुल्स अपॉन द पेरियोस्टियम द लेटर टेंस टू बी लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द बोन यानी जहां पे मसल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी इतनी ज्यादा कि जो पेरियोस्टियम है वो बाकायदा खिंच रही है सो इट विल बी स्लाइटली बेंडिंग लाइक दिस सो ये बाहर की तरफ ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी द पेरियोस्टियम इज लिफ्टेड अवे फ्रॉम द बोन द गैप इज फिल्ड बाय प्रोलिफ्रेशन ऑफ बोन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूबरकल सच व्यूज आर हाउ एवर हाइपोथेटिकल इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते बट यू नो बोन्स में आपकी बॉडी में कई जगहों पर देयर आर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल यू नो देयर इज अ Pubic tubercle, which is a very very important landmark for a lot of anatomical things. Okay, so tubercle कैसे बनता है? Tubercle ऐसे बनता है कि if there is an attachment of the tendon and the tendon pulls the periosteum in this direction, तो ये periosteum थोड़ी सी ऐसे pull हो जाती है and जब ये pull हो जाती है या gap बनता है, इस gap के अंदर bone आ जाता है, तो अब ये बन गया देखें एक उभार बन गया, एक projection बन गई and this projection is anatomically known as a tubercle. ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ दिस स्टफ ये सारी जनरलाइज बातें थी और पेरियोस्टियम के बारे में कुछ बातें दो लेयर्स हैं पेरियोस्टियम की देर इज एन आउटर लेयर देर इज एन इनर लेयर एंड द आउटर लेयर इज द लिमिटिंग लेयर व्हिच इज वेरी टफ फाइब्रस लेयर एंड द इनर लेयर इज द सेल्यूलर लेयर और वो सेलुलर लेयर चूंकि उसमें ऑस्ट्रो ब्लास्ट होते हैं नए बोन सेल्स बना सकती है ओके okay? अच्छा अब हम बात करते हैं वॉट आर दी एलिमेंट्स ऑफ बोन टिश्यू यानी बोन ऑब्वियसली किसी चीज से मिलकर बनेगी ना सो so बोन और जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता है बिकॉज बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू सो इट विल बी मेड अप ऑफ सम सेल्स एंड सम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है इट विल बी डिपॉजिटेड विद सम कैल्शियम सॉल्ट तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ बोन अब डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं वी नो दैट देर आर सेल्स कौन कौन से सेल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के क्या डिटेल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एलिमेंट्स विच कंप्राइज द बोन टिश्यू so just like cartilages bones are also modified connective tissue और modification क्या है modification ये है कि जो extra cellular matrix है that is very very hard okay it consists of bone cells and the cells are called osteocytes that are widely separated from one another by a considerable amount of intercellular substance इसे intercellular substance कहें या extra cellular matrix कहें basically एक ही बात है the latter consists of homogeneous ground substance or matrix in which called Collagen fibers and mineral salts, primarily calcium and phosphorus salts, are deposited. इसी वजह से जो extra cellular matrix है, it becomes hard tissue. Okay? Now, in addition to mature bone cells, which are known as osteocytes, two additional type of cells are also seen, and these cells are known as osteoblast, and there are osteoclast. जो osteoblast हैं, these are bone producing cells, और जो osteoclast हैं, they are bone eating cells, या bone removing cells. Okay? Other cells which are also present are called the osteoprogenitor cells from which the osteoblasts are produced and osteocytes are derived. So basically there are progenitor cells. Progenitor cells make up the osteoblasts and osteocytes and also the osteoclasts. So all the differentiation basically initially starts from the osteoprogenitor cells. These are kind of the stem cells. Okay. Jin se abhi tamam cells bante hain. Now these cells... Uh, Uh, are actually lining the inner layer of the periosteum. ये बात अभी हमने डिस्कस की थी. And cells of the blood vessel and nerves which invade the bone from outside. So ये uh, 
ये तीन चार तरह के नाम हैं जो आपने याद रखने सो दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि बोन्स में सेल्स कौन कौन से हैं दे आर मेच्योर सेल्स विच आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइड देन देर आर बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट एंड देन देर आर सेल्स विच आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट और इनकी डिटेल्स अभी पढ़ते हैं ठीक है और स्टेम सेल्स का नाम क्या है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स ना ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर द स्टेम सेल्स of mesenchymal origin they they are originating from the mesenchymal tissue that can proliferate and convert themselves into osteoblast whenever there is need for bone formation they resemble fibroblast in appearance in the fetus such as uh, such cells are numerous at the sites where bone formation is to take place in adults osteoprogenitor cells are present over the bone surface on both the periosteal as well as the endosteal aspects periosteum ki inner layer pe aur endosteum mein so basically uh, lide ke baat ye hai ki jo osteoprogenitor cells hain these are the stem cells aur inka kaam hai osteoblast banana us waqt jab bone formation chahiye yani agar fracture hai to new bone formation chahiye aur us waqt hi osteoprogenitor cells kya banayenge osteoblast to osteoblast के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज है दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स ड्राइव फ्रॉम दी ऑस्ट्रियोप्रोजेनेटर सेल्स ऑस्ट्रियोप्रोजेनेटर सेल से बोन फॉर्मिंग सेल्स बनते हैं दे आर फाउंड लाइनिंग ग्रोइंग सरफेस ऑफ द बॉड of the bones sometimes giving an epithelium like appearance however on closer examination it is seen that the cells are of varied shapes oval triangular cuboidal and that there are numerous gaps between the adjacent cell so technically jo bone ki uh, periosteal covering hai usme they are supposed to be like the epithelial cell jaise epithelium hoti hai cover karti hai but there are subtle differences from epithelial cell for example epithelium agar squamous hai to uski ek particular tamam cells ki shape hogi agar cuboidal hai to ek particular cuboidal shape hogi लेकिन ऑस्ट्रियोब्लास्ट के केस में जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट हैं कोई इस तरह राउंड होगा कोई क्यूबाइडल होगा कोई कैसा होगा सो ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल आल्सो देयर आर गैप्स बिटवीन द सेल्स अवेलेबल व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ एपिथेलियम एपिथेलियम में सेल्स कंटीन्यूअस होते हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑस्ट्रियोब्लास्ट इज ऑफ व्हाइट ओवल शेप का न्यूक्लियस है एंड यूक्रोमेरिन द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज़ इट मेक्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स दिस एंड प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड गोल्जी complex signifies that the cell is engaged in considerable synthetic activity ab kya bana raha hai wo proteins bana raha hai isliye rough endoplasmic reticulum itna zyada hai okay numerous cylinder cytoplasmic processes radiate from each cell and come into contact with similar processes of the neighboring cell so ye jo osteoblast hain inme se processes nikalte hain aur wo barabar wale processes jo dusre osteoblast ke honge uske sath is tarah communicate karte hain simple stuff osteoblast are responsible for laying down the organic matrix of the bone including the collagen fiber they are also responsible for calcification of the matrix to bone ko hard karne ke liye osteoblasts are important alkaline phosphatase that is an enzyme present in the cell membrane of the osteoblast plays an important role in in hardening of the bone osteoblasts are believed to shed off matrix vesicles that possibly serve as point around which the formation hydroxy epitide crystals take place yani in cells mein se if this is ऑस्ट्रियोब्लास्ट uh, उसमें से एक इस तरह का वेजिकल निकलता है सो दैट्स फॉर्म्स द सीड और उसके इर्द गिर्द हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स जमा होते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ द बोनी टिश्यू हार्ड एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिस बिगिंस ऑस्ट्रियोब्लास्ट मे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन बाय इनहिबिटिंग और स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्ट्रियोक्लास्ट अभी इनके बारे में थोड़ी देर में पढ़ते हैं सो so, अब तक दो तरह के सेल्स हमने देखे वन सेल टाइप वाज द स्टेम सेल टाइप व्हिच इज द ऑस्ट्रियोप्रोजेनिटर सेल ऑस्ट्रियोप्रोजेनिटर सेल से कौन से सेल्स बनते हैं ऑस्ट्रियोब्लास्ट अब बात करनी है मुझे साइट्स के बारे में ना उससे पहले यहां पे एक क्लिनिकल बॉक्स दिया हुआ है अ बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट इज नोन एज ऑस्टियोमा एंड अ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नोन एज ऑस्टियोसार्कोमा दे आर कॉमनली सीन इन बोन्स एट जॉइनिंग द नी जॉइंट दे कैन स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट्स यानी मेटास्टिसिस बाय द ब्लड स्ट्रीम तो ऑस्टियोमा बिनाइन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट नाउ लेट अस डिस्कस कि ऑस्टियोसाइट्स क्या बला है these are the cells of mature bone they lie in the lacunae of bone and represent osteoblast that have become imprisoned in the matrix during bone formation bada maze ka concept hai ye concept ye hai ki dekho hamare paas jo progenitor cells the yani ki jo stem cells hain the progenitor cells give rise to osteoblast ab osteoblast jo hain they are very very active cells unke andar rough endoplasmic reticulum wo matrix banayenge sara kaam karenge aur aisa banane banane ke chakkar mein kuch structure is type ka ho jayega ki there are you know osteocytes which are 
सेल्स विच वंस यूज टू बी ऑस्ट्रोब्लास्ट अब वो एक लेक्यूना में कैद हो गए हैं उसके इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पूरा कंपोजिशन बन गया है और ये बनाया इसी ने है ये सेल उस जमाने में जब जवान हुआ करता था तो इसी सेल को हम नाम देते थे ऑस्ट्रियोब्लास्ट लेकिन जब इसने ये सारा मैट्रिक्स वैट्रिक्स बना दिया है हार्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बन चुका है अब ये ओल्ड सेल बेचारा कहलाता है ऑस्ट्रियोसाइड सो पूरा परिवार बनाने के बाद ऑस्ट्रियोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया ऑस्ट्रियोसाइट में so it is considered as the imprisoned osteoblast okay now delicate cytoplasmic processes are arising from the osteocytes um, establish contacts with other osteocytes and with the bone lining uh, cells present on the surface of the bone yani osteocytes uh, make connection with other bone cells as well uh, and that's true for a lot of other cells in the body they make connections okay in contrast to osteoblast osteocytes have eosinophilic not basophilic because yahan pe um, jo endoplasmic reticulum hai uski amount bahut zyada nahi hai this is to be correlated with the fact that these cells have negligible secretory activity yani yahan to ye jo osteocyte hai jab jawani mein ye osteoblast tha तब उसमें सिक्रीशन होती थी अब वो मामला खत्म हो गया अब इन तिलों में तेल खत्म हो गया तो अब चूंकि वो सारा मामला खत्म हो गया सो नेग्लिजिबल सीक्रेटरी एक्टिविटी इजनोफिलिक साइटोप्लाज्म द प्रेजेंस ऑफ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी अब जरूरत नहीं रही ना क्योंकि जब ऑस्ट्रोब्लास्ट था तब इसको प्रोटीन बनानी थी एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स ले ऑफ करना था अब इन सब चीजों की जरूरत कहाँ सो अब ये जो ऑस्ट्रियोसाइट है ये ठंडा किस्म का सेल है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी ज्यादा नहीं है जिसमें सीक्रेटरी कैपेसिटी भी नेग्लिजिबल है तो ये बेचारे अब ओल्ड हो गए हैं ऐसा समझो ऑस्ट्रियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट नंबर इन यंग बोन द नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज विद एज ये कॉन्सेप्ट भी सिंपल है देखो यंग बोन में ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स होना होगा सो ऑस्ट्रियोब्लास्ट ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे जितने ज्यादा ऑस्ट्रियोब्लास्ट काम करेंगे उतने ज्यादा ये बेचारे ठंडे ठंडे ऑस्ट्रियोसाइड बनेंगे ओके तो सीक्वेंस नहीं भूलना कि प्रोजेनेटर सेल से ऑस्ट्रियोब्लास्ट बनता है और ये ऑस्ट्रियोब्लास्ट एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्ट्रियोसाइट्स में ठीक है सो दैट्स द जेनरिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है नो फंक्शन Function attributed to osteocytes include they probably maintain the integrity of the lacuna and canaliculi and thus keep open the channels for diffusion of nutrition. Yani ye osteoblast khatam ho gaya ab matrix nahi bana raha lekin holes holes banata hai canaliculi ko aur lacuni ko maintain karta hai taki nutrition puri uh, jo andar cellular spaces hain bone ke unme distribute ho theek hai. They play a role in removal or deposition of matrix और कैल्शियम वेन रिक्वायर्ड सो वो कहते हैं ना कि जितना बूढ़ा हो जाए लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है सो ये ऑस्ट्रोब्लास्ट ऑल दो अभी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट एंड वेन एवर नीडेड इट कैन स्टिल यू नो हार्डन दी एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स बाय कैल्शियम डिपोजिशन इन द मेट्रिक्स वेन एवर रिक्वायर्ड ओके अच्छा अब एक और कैटेगरी ऑफ सेल सो हमने प्रोजेनेटर सेल डिस्कस कर लिए वी हैव डिस्कस दी ऑस्ट्रियोब्लास्ट वी हैव डिस्कस ऑस्ट्रियोसाइट्स नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रियो क्लास्ट ओके दे आर बोन रिमूविंग सेल्स दीज आर द बोन रिमूविंग सेल्स दे आर फाउंड इन रिलेशन टू द सर्फेस वी आर बोन रिमूवल इज टेकिंग प्लेस जहां बोन रिजॉर्बशन करनी है बोन को रिमूव uh, करना है वहां ये सेल्स इंपॉर्टेंट है एट सच लोकेशन द सेल्स ऑक्यूपाई द पिट्स नॉन इज द रिजॉर्बशन बेस और द लेक्यून ऑफ हाउस शेप ऑस्ट्रियोक्लास्ट आर वेरी लार्ज सेल्स 20 to 100 micrometer very large cells okay they have numerous nuclei up to 20 or more the cytoplasm shows numerous mitochondria because they need a lot of energy and lysosome because they have to kill bone cells containing acid phosphatases at sites of bone resorption the surface of the osteoclast show many folds that are called ruffled membrane and then they release their chemicals and the bone cells are gone and the bone is resolved so they are like macrophages very dangerous cells they eat up the bone recent studies have shown that osteoclasts are derived from monocytes in the blood so they are very much like macrophages it is not clear whether osteoclasts are formed by fusion of several monocytes or they are single derived cells okay but they are the dangerous cells which remove the bone to abhi ye jo different types of cells humne discuss kiye hain progenitor cell phir osteoblast phir osteocyte phir osteoclast inke ilawa कुछ यू नो और भी सेल्स होते हैं जो बोन को लाइन करते हैं जस्ट लाइक एपिथीलियम सो दीज सेल्स आर देयर दे आर फ्लैटेंड सेल्स 
स्क्वायमस शेप सेल होते हैं इनका एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता कहां से आए नहीं पता बट एनी वेज दीज सेल्स आर ऑल्सो सीन विच आर नॉट कैटेगराइज एज वन ऑफ द फोर सेल्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस नाउ ओके तो ये तो था तमाम सेल्यूलर uh, कॉम्पोनेंट अब हम बात करते हैं कि वॉट इज द मेट्रिक्स कॉम्पोनेंट अब जो मेट्रिक्स कॉम्पोनेंट है विच इज वॉट वी कॉल द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू उसमें देर इज ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट एंड देर इज इन ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट इन ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट का मतलब ये है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट फॉस्फोरस ये सब चीजें आएंगी और ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स है दैट बेसिकली इज कंपोज ऑफ सम प्रोटीन मटीरियल सम फाइबर्स तो पढ़ते हैं इनके बारे में दिस कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस इन विच कॉलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड द ग्राउंड सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस proteo glycans and water so these are all organic molecules two special glycoproteins known as osteonectin and osteocalcin they are present in large quantity in the ground substance they bind readily to calcium ions and therefore play a important role in mineralization of the bone so these are all the organic beds right various other substances including chondroitin sulfate phospholipids phosphoproteins they are also present collagen fibers are similar to those in the connective tissue which is type 1 collagen bone contains type 1 collagen because it's easy to remember see it is like this one bone b for bone and one for one type 1 collagen in bone so that's easy to remember bone ki apni spelling mein one aata hai ठीक है, सो इजी बेट दे आर समटाइम्स रेफर टू एज ऑस्टोइट कोलेजन बिकॉज दे प्रेजेंट इन द बोन द फाइबर्स आर यूजुअली अरेंज इन लेयर्स एंड द फाइबर्स विद इन अ लेयर रनिंग पैरल टू वन अनदर कोलेजन फाइबर्स ऑफ द बोन आर सिंथेसाइज्ड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेटरी सेल और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ऑस्टियोसाइट का नाम दिया जाता है ओके द मैट्रिक्स ऑफ द बोन शोस ग्रेटर डेंसिटी देन एल्सवेयर इमीडिएटली अराउंड द लैक्यूनी फॉर्मिंग कैप्सूल्स अराउंड दैम और उस लैक्यूनी के अंदर कौन सा सेल होता है ऑस्टियोसाइट और द टर्म ऑस्टियोइड इज यूजली अप्लाइड टू द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस एंड कॉलेजन फाइबर बिफोर इट इज मिनरलाइज सो जो बोनी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिनरलाइज नहीं हुआ है विच इज एक्चुअली कंपोज ऑफ कॉलेजन फाइबर एंड ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस तो नॉन मिनरलाइज जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको नाम देते हैं ऑस्टियोइड ओके, सो ये थे तमाम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो बोन मैट्रिक्स में होते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इन ऑर्गेनिक स्टाफ जो कि बोन मैट्रिक्स में होते हैं और वो इन ऑर्गेनिक स्टाफ क्या क्या है द आइन प्रेजेंट प्रीडोमिनेटली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस या फॉस्फेट दे आर द इन ऑर्गेनिक स्टाफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्सिल क्लोराइड फ्लोराइड सिट्रेट सोडियम पोटेशियम दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट बट द हाइएस्ट नंबर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ओके मोस्ट ऑफ द कैल्शियम Phosphate and hydroxyl ions are in the form of needle-shaped crystal crystals, which are known as hydroxyapatite crystals. Naam yaad rakhne ki barrel zaroot nahi hai, but itna dekhlo ki there are lot of calcium in there. Ten calcium atoms, phosphate ki hamare paas chhe complexes hain aur hydroxyl ion ki do complexes. Okay? Hydroxyapatite crystals lie parallel to collagen fibers and contribute to the laminar appearance of the bone. Some amorphous calcium phosphate is also present. So uh, most of the calcium phosphate is present in the lamellar form, but some is also in the powder amorphous form about 65% of the dry weight of the bone is accounted by the inorganic salts itni zyada hoti hai 65% of the dry weight isi cheez se bana hua hai and 35% by the organic ground substance such as the collagen fiber about 85% of the total salts present in the bone are in the form of calcium phosphate isiliye main keh raha hu bar bar ki sabse zyada amount mein calcium phosphate hi paya jata hai and about 10% in the form of calcium carbonate 97% of the total calcium in the body is located so some important statistics here these are all important main jahan jahan is tarah ke stats important nahi hote bata deta hu ki this is not important usko chhod do but yaar this is important 97% of the total calcium is present in the bone sabse zyada calcium phosphate hai 10% calcium carbonate is all these numbers are important the calcium salts present in the bone are not fixed there is considerable interchange between the calcium stores in the bone and that in the circulation so bone se calcium nikal ke circulation mein aur circulation se wapas aake bone mein that sort of uh, circulation is routine okay now this happens whenever uh, calcium is needed in the blood it goes out from the bone wherever it is not needed in the blood it is deposited jab high amounts mein hota hai okay now 
these exchanges take place under the influence of hormones obviously such as the parathyroid hormone parathormone which is produced by parathyroid gland as well as calcitonin which is produced by the uh, thyroid glands now all these bits are very very important to understand ke kaun kaun se cells hain kaun kaun se matrix mein components hain organic components kya hain inorganic components kya hain all very important for your exams okay kuch clinical stuff yahan dekh lete hain the nature of the mineral salts of the bone can be altered under certain conditions if the content of the fluoride ion is in drinking water is very high the fluoride content of the bone increases considerably this can lead to drastic alterations in the bone including the outgrowth of numerous abnormal projections जिन्हें हमने नाम दिया था अर्लियर इन दिस चैप्टर एग्जॉस्टोसिस नैरोइंग ऑफ द फॉरमिना लीडिंग टू कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स और इवन स्पाइनल कॉर्ड द एबनॉर्मल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं दिस कंडीशन कॉल्ड फ्लोरोसिस इज सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन जिसमें ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड एंड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पूरा बोन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स में फ्लोराइड इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट जो बोन में होता है लेकिन वो इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता बट इफ ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर बोन में भी फ्लोराइड बहुत ज्यादा होगा और उसकी वजह से बोन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बोनी प्रोजेक्शंस बोनी स्पाइक्स नर्व कंप्रेशन बोनी फ्रैक्चर्स ऑल टूगेदर नोन एज फ्लोरोसिस okay now normal calcium and phosphorus are easily substituted by radioactive calcium and radioactive phosphorus if the latter is ingested agar radioactive patient ko de diye jaye calcium aur phosphorus so they are also taken up by the bone calcium can also be replaced by radioactive strontium radium or lead presence of radioactive substances in the bone can lead to the formation of tumors और ल्यूकीमियाज ओके बोन ट्यूमर्स या फिर हिमेटोलॉजिकल मेलेग्नेंसिस सच इज ल्यूकीमिया ऑल दीज चेंजेस अगर इन इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज टू रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम एनी सोर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर एग्जाम्पल और फैसिलिटीज विच हैव अन प्रोटेक्टिव यू नो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कैन ऑल्सो सर्व एज यूजफुल पर्पज ये तो इनके हमने नुकसान की बात की कि अगर ये बोन में चले जाए रेडियो एक्टिव कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सो दे कैन एक्चुअली कॉस्ट tumors but they can also be used for some important purposes if these substances are administered to an animal they get deposited wherever new bone is being formed areas of such deposits can be localized in sections by a process called auto radiography in this way radioactive isotopes can be used for study patterns of the bone growth also for metastasis and so many other things so controlled amounts may radioactive isotopes have medical and clinical uses okay ना रोल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द बॉडी अब ये जितना इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट था ना ये बेसिकली आपकी बोन को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है मिनरल सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बोन बाई ट्रीटिंग इट विद वीक एसिड्स अगर बोन को एसिड्स के साथ ट्रीट किया जाए तो मिनरल्स निकल जाते हैं चिलेरिंग एजेंट्स कैन ऑल्सो भी यूज फॉर दिस पर्पज सच एज ई टी ए द प्रोसेस कॉल्ड डी कैल्सिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग सेक्शन ऑफ द बोन वेन मिनरल सॉल्ट आर रिमूव बाई डी कैल्सिफिकेशन द टिश्यू बिकम सॉफ्ट एंड liable the long bone like fibula or a rib can even be tied into a knot ye badi mazey ki cheez hai agar kabhi aapko mauka mile to karke dekhiyega ki bone ko agar in weak acids ya chelating agents mein rakh diya jaye aur uske baad us bone ko nikal le to jo bones hain unko baqayda aap mod ke gidhang band sakte hain knot band sakte hain this shows that the rigidity of the bone is mainly due to presence of the mineral salts aur jab mineral salts nikal jate hain such as by treating with the weak acids or chelating agents to bone ki स्ट्रेंथ सारी खत्म हो जाती है यू कैन एक्चुअली बेंड द बोन और नॉट्स बना सकते हैं ओके कॉन्वर्सली द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग सो जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो वीक एसिड्स से डिस्ट्रॉय हो सकता है और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो सकता है द फॉर्म ऑफ द बोन रिमेन्स इंटेक्ट बट द बोन बिकम्स वेरी ब्रिटल एंड ब्रेक्स इजिली इट फॉलोज द ऑर्गेनिक मैटर कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन रेजिस्टेंस तो कोलेजन सारा निकल जाएगा खत्म हो जाएगा बर्न हो जाएगा तो बोन अब ब्रिटल हो जाएगी और इजिली फ्रैक्चरेबल हो जाएगी ओके सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कैसे खत्म हो सकते हैं वीक एसिड्स और चिलेटिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट कैसे खत्म हो सकता है बाय हीटिंग 
राइट अगर इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट खत्म होगा तो बोन बेंड होना शुरू हो जाएगी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और अगर ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स खत्म होगा तो बोन ब्रिटल हो जाएगी फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं राइट अच्छा जी अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स की मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था वी डिस्कस्ड अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स जिसमें मैंने नाम लिया था कॉम्पैक्ट बोन जो साइड्स में होती है शाफ्ट के और स्पॉन्जी बोन जो कि एंड ऑफ द बोन्स पर होती है और मेड्यूलरी कैवरी में होती है तो अब इन बोन्स की जरा डिटेल्स पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी इफ यू डिवाइड बोन्स इनटू डिफरेंट टाइप्स दे इंक्लूड कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ओके एंड बेस्ड ऑन मेच्योरिटी यू कैन डिवाइड देम इनटू मेच्योर बोन्स और इमेच्योर बोन्स सिंपल है ये मेच्योर बोन्स आर आल्सो नोन एज लैमिलर बोन्स एंड इमेच्योर बोन्स आर आल्सो नोन एज वोवन बोन्स पढ़ेंगे इनके बारे में नाउ बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ डेवलपमेंट अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें सो दे कैन बी कार्टिलेजनस बोन्स और दे कैन बी मेम्ब्रेनस बोन्स ओके सो स्पॉन्जी और कैंसलस बोन्स हमने थोड़ा सा ऊपर भी डिस्कस किया था अब इन तमाम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोन्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन हमें यहां पर करना है सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज अ लैमिलर बोन लैमिलर बोन विच इज आल्सो कॉल्ड द मेच्योर बोन व्हेन वी एग्जामिन the structure of any bone of an adult we find that it is made up of layers kyunki wo layers se milkar bani hai isliye this is called lamina so they also show here you see these are the lamina ek layer dusri layer so it's kind of a stacks of bone so ek stack dusra stack teesra chautha so multiple layers hain isliye multiple lamina hain isliye lamellar bone hai this kind of bone is called the lamellar bone each lamellus is a thin plate of bone consisting of collagen fibers and mineral salts that are deposited in a gelatinous ground substance even the smallest piece of the bone is made up of several lamella placed over one another between the adjoining lamina we see small flattened spaces which are called lacuni so agar aap is diagram ko dekhein dobara ek ek ye jo uh, single piece hai it is also containing of a lot of small sheets of bones but when multiple of them are joined together they make the lamina ओके okay? और बीच बीच में आपको बोन सेल्स नजर आ रहे हैं दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स तो यहां पे लैक्यूना होगा इसके इर्द गिर्द एंड द रेस्ट इज ऑल द एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स ईच लैक्यूना कंटेन्स ऑस्टियोसाइट तो ये जो आपको ऑस्टियोसाइट दिख रहा है इसके इर्द गिर्द लैक्यूना है द बोन स्पेस स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम ईच लैक्यूना आर द फाइन केनाल्स और केनालिकुली दैट कम्युनिकेट विद दोज ऑफ द अदर लैक्यूना दीज केनाकुली आर ऑक्यूपाइड बाय डेलीगेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट ये बात हमने पहले भी कई दफा की है कि ऑस्टियो जो हैं वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं सो फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑस्टियोसाइट और ये देखें इसका एक कनेक्शन जाकर के कनेक्ट हो रहा है इस दूसरे ऑस्टियोसाइट के कनेक्शन के साथ सो so यहां बाकायदा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑस्टियोसाइट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं द लैमिलर अपीयरेंस ऑफ द बोन डिपेंड्स मेनली ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कोलेजन फाइबर्स द फाइबर ऑफ वन लैमिलर रन्स पैरेलल टू द अदर बट दोस ऑफ द एडजॉइनिंग लैमिना रन्स एट वेरिएंग एंगल्स टू ईच अदर दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ इसमें अगर फाइबर्स इस तरह रन कर रहे हैं कोलेजन के तो दूसरे लैमिला के अंदर हो सकता है इस तरह रन कर रहे हो दिस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द लैमिलर बोन ओके तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी जो आपको याद रखनी है लैमिलर बोन क्या बला है नाउ लैमिलर बोन के बाद नेक्स्ट बोन जो मुझे डिस्कस करनी है वो है वोवन बोन इन कंट्रास्ट टू द मैच्योर बोन न्यूली फॉर्म्ड बोन सो मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स में ये स्ट्रक्चर मिलता है लैमिलर बोन ओके एडल्ट बोन है ये और दिस इज डिवाइड अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल एडल्ट्स में यू गेट लैमिलर बोन बोन जिस तरह लैमिला बनाती है एंड वोवन बोन होता है दिस इज इन कंट्रास्ट टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लैमिलर बोन मैच्योर बोन से अगर कंट्रास्ट में बात की जाए तो न्यूली फॉर्म बोन जो अभी नई नई ताजी ताजी बनी है डज नॉट हैव अ लैमिलर स्ट्रक्चर द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बंडल्स दैट अपीयर टू रन रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इंटरलेसिंग विद ईच अदर बिकॉज़ ऑफ द इंटरलेसिंग स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द वोवन बोन ऑल न्यूली फॉर्म बोन इज द वोवन बोन इट इज लेटर रिप्लेस बाय द लैमिलर बोन यानी इन Actually, जो बोन बनती है हमारी बॉडी में वैसे हैप हेजर्ड उसमें कोलेजन फाइबर यूं चल रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड वोवेन वक्त के साथ साथ जब मेच्योरिटी आती है इट बिकम्स लैमिलर ओके इस तरह से लैमिलर अल्टीमेटली बनती है बट शुरू में जो बोन बनती है वो वोवन ही होती है एक डिजीज है पेजेड डिजीज ऑफ बोन और ऑल्सो नॉन इज दिफॉर्मेंस एबनॉर्मल परसिस्टेंस ऑफ वोवन बोन 
is a feature of Paget's disease. It is first described by Sir James Paget in 1877. Paget disease of bone is an osteolytic and osteosclerotic bone disease of uncertain etiology involving one or more bones. The condition affects predominantly males or the female, 50 years ki age. The bones are weak and there may be deformities. The main problem is that we have woven bone start mein banti hai, but baad mein wo lamellar bone mein convert. Ho jati hai. Paget disease mein wo woven is not lamellar bone. Banti nahi hai. इसलिए वीक रहती हैं फ्रैक्चर फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हैं ठीक है स्पंजी बोन के बारे में कुछ बात करते हैं कैंसिलस बोन इज मेड अप ऑफ मैशवर्क ऑफ बोनी प्लेट्स कॉल्ड द ट्रिबैक्यूला ईच ट्रिबैक्यूल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लैमिना जैसे भी ऊपर डिस्क्राइब किया था कैनालिकली कंटेनिंग द प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स रेडिएट फ्रॉम द लैक्यूनी द ट्रिबैक्यूली इनक्लोसेस वाइड स्पेसेस द ट्रिबैक्यूली आर कवर्ड एक्सटर्नली बाय द वैस्कुलर कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल है या समझ में नहीं आ रही लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं देखें अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं एक्सर स्टूडेंट के सर एडल्ट्स में लैमिलर बोन्स होती हैं स्पंजी बोन्स होती हैं भाई लेमिलर बोन्स भी होती हैं स्पंजी बोन्स भी होती हैं बल्कि स्पंजी बोन के स्ट्रक्चर में लेमिलर बोन ही होती है ये मत भूलो कि ये क्लासिफिकेशन करने के दो अलग अलग तरीके हैं इसको ऐसे समझो कि एक ही बंदे को से फॉर एग्जांपल मैं हूं ठीक है सो दिस इज मी दिस इज डॉक्टर आसिफ कुरैशी और मेरे खानदान में ये एक और दूसरा बंदा है दिस इज पर्सन एक्स इन माय फैमिली एंड देन आई आस्क कि मेरी फैमिली में कौन-कौन ये इंजीनियर है बाय द वे दिस पर्सन इज एन इंजीनियर एंड दिस पर्सन दैट इज मी इज अ डॉक्टर तो अगर बेस्ड ऑन डॉक्टर क्लासिफाई करें तो एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है लेकिन अगर बेस्ड ऑन हाइट क्लासिफाई करें तो से फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 511 है और एक दूसरा बंदा है इंजीनियर इसकी हाइट मुझसे थोड़ी सी ज्यादा है एंड द हाइट ऑफ दैट पर्सन फॉर एग्जांपल इज 6 तो हाइट वाइज हाइट वाइज अगर क्लासिफाई करें तो मैं हाइट वाइज इस कैटेगरी में आ रहा हूं या हाइट वाइज किसी और कैटेगरी में सो दैट्स मी इन बोथ द क्लासिफिकेशन सिस्टम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी मैं हूं और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी मैं हूं अगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम 1 है और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 है और अब मुझसे कोई सवाल करे कि डॉक्टर आसिफ आप क्लासिफिकेशन सिस्टम वन में आते हैं या टू में आते हैं भाई मैं दोनों में आता हूं क्योंकि क्लासिफिकेशन वन और टू दो अलग अलग सिस्टम्स हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिग्री एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द हाइट बिल्कुल इसी तरह हमारे एडल्ट स्ट्रक्चर्स में लेमिलर बोन भी होती है स्पंजी बोन भी होती है ये बेसिकली दो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं अगर हम बात करते हैं मेच्योर एडल्ट और इनिशियल बोन फॉर्मिंग तो देन वी टॉक अबाउट द लेमिलर एंड द वोवन बोन लेकिन अगर हम बात करते हैं बोनी स्ट्रक्चर की कि उसमें ट्रिबैक्यूली हैं स्पंजेस स्पेसेस हैं स्पंज लाइक स्पेसेस हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पंज बोन ओके तो एडल्ट्स में स्पंजी बोन भी होती हैं इसमें कोई हैरानी परेशानी की बात नहीं है ठीक है टेंशन नहीं लेनी इसमें नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन अगेन कॉम्पैक्ट बोन भी एडल्ट्स में होंगी ठीक है ये एक अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है व्हेन वी एग्जामिन अ सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन वी फाइंड दैट दिस टाइप ऑफ बोन इज आल्सो मेड अप ऑफ कॉन्सेक्ट्री लेमिना देखें जो स्पंजी बोन थी वो भी डिफरेंट लेमिना से मिलकर बनती है तो वो लेमिलर बोन ही है और जो कॉम्पैक्ट बोन है वो भी डिफरेंट लेमिना से मिलकर बनती है ठीक है most of the lamella are arranged in the form of concentric rings that surround the narrow haversian canal system jisme se nutrient blood vessel wagera guzarti hain the haversian canal is occupied by the blood vessels nerve fibers as well as some other cells one haversian canal is uh, and the lamina around it uh, constitute the ostion or the haversian system ओके अब इसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं जो मुश्किल हो जो मैं आपको बताऊं द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द हवर्जन सिस्टम बेसिकली द हवर्जन केनाल जो है उसमें देयर इज दिस इज अ केनाल थ्रू व्हिच द ब्लड वेसल एंड द नर्व्स बेसिकली पास ओके और अब इसके इर्द गिर्द जो पूरा मैट्रिक्स है तो इस पूरे सिस्टम को व्हिच कंटेन्स एन हवर्जन केनाल और हवर्जन केनाल के इर्द गिर्द ये सराउंडिंग लेमिना इस पूरे को हम नाम देते हैं हवर्जन सिस्टम सो जो हवर्जन सिस्टम है इट इज कंपोज्ड ऑफ इन द center the haversian canal which contains vessels and the nerves and surrounding jo cheez maujood hai iske surrounding mein that is the concentric layers of lamina agar ek aur angle se bone ko dekhen so this is one haversian system jisme yahan pe haversian canal hai aur ye pura extracellular matrix mein lamina hai is angle se dekhen longitudinal angle se to haversian canals is tarah se hain aur aapas mein connected hain yahan se blood vessels guzrengi so ye basically raste hain blood vessels ke guzarne ke liye from the periosteum to the endosteum theek hai so haversian canal कोई ऐसा नाम फैंसी सा लग रहा है वो चीज कोई मुश्किल नहीं है सिंपल रास्ते हैं नालियां हैं जिसमें से ट्यूब्स में से चीजें गुजर रही हैं ओके नाउ द कॉम्पैक्ट बोन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सच ऑस्टियोन इस पूरे को हमने एक ऑस्टियोन नाम देना है ये पूरा ऑस्टियोन कहलाता है ठीक है द 
the next fact that we have to discuss is between the adjoining estions there are angular intervals are occupied by the interstitial lamina these lamina are remnants of osteon um, the greater part of which has been destroyed well this is unnecessary detail yaar yaad rakhne ki zaroorat hi nahi hai basically theek hai near the surface of the compact bone lamina are arranged parallel to the surface and these are called circumferential lamina सो सरकम फरेशल लेमिना अगर आप इसको इस डायग्राम को देखो सो इस डायग्राम में टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बोन ये जो ऑस्टियन है वो इस तरह से है राउंडेड जिसके बीच में हावर्जन केनाल है और फिर ये एक्सोसलर मेट्रिक्स के लेमिना है लेकिन टूवर्ड्स दी कॉर्नर ऑफ द बोन यानी कि पेरियोस्टियम है पेरियोस्टियम के पास यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे पैरल अरेंजमेंट है सो ये जो पैरल अरेंजमेंट है इनको नाम देते हैं सरकम फरेंशियल लेमिना सो इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो समझ में ना आए okay now when we examine the longitudinal section through compact bone we find that the haversian canals run predominantly along the length of the bone ye dekhen along the length of the bone ye tubes chal rahi hain the canals branch in anastomoses with each other ek dusre ke sath connected hain they also communicate with other marrow cavity and with the external of the surface uh, through the channels which are called canals of walkman you see maine aapko bataya ye periosteum ke sath connect hote hain aur wo canal hai ye haversian canal hi lekin aisi haversian canal jo periosteum ke sath connect kar rahi hai use naam dete hain walkman canal so basically naam change kar do aur daam change ho jaye wo wali baat hai okay now comparison between cancellous and compact bone there is an essential similarity in the structure of the cancellous and compact bone dono mein lamina hote hain extracellular matrix hota hai osteocytes hote hain both are made up of lamina the difference lies in the relative volume occupied by the bony lamina and by the spaces space cancellous bone mein zyada hoti hai lamina ke beech mein compact bone mein zyada nahi hoti that's the basic bottom line difference okay added information well main ye nahi padha because isme repetition of information hai ki osteon kya hai uh, unimportant i am just skipping this so that we move ahead okay all right yahan pe diagram mein kya dikhaya dobara dekho again this uh, number 2 should be the haversian canal in the center that's the haversian canal what do you th think is number 3 number 3 are the concentric lamina what is number 1 number 1 should be हवर्जन सिस्टम या ऑस्टियन सो ये पूरा हवर्जन सिस्टम है या ऑस्टियन है जिसके बीच में देर इज दिस कैनाल हवर्जन कैनाल देन देर आर कॉन्सेंट्रिक लेमिना इजी स्टफ और ये जो नंबर फोर है दीज आर द इंटरस्टिशियल लेमिना बीच में गैप है ना ये और नंबर फाइव पे वेयर इज नंबर फाइव बेसिकली आई एक्चुअली कांट सी नंबर फाइव हेयर पर हैप्स हेयर ये बड़ा बैड व्यू है नंबर फाइव को देखने का वॉकमैन कैनाल बेस्ट यहां दिख रही है वो हवर्जन कैनाल जो पेरियोस्टियम की तरफ जाती है पेरियोस्टियम पे खुलती है उसको हम नाम देते हैं वॉकमैन कैनाल ओके अच्छा अब मुझे थोड़ी बात करनी है कि बोन का स्ट्रक्चर तो हमने ऑलमोस्ट काफी डिस्कस कर लिया है कि बोन में क्या क्या चीजें होती हैं देर आर सेल्स देर इज एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स देर इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देर इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट अब मुझे बात करनी है कि बोन बनती कैसे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन जिसको हम नाम देते हैं ऑसिफिकेशन अब बोन फॉर्मेशन इटसेल्फ तो जाहिर है एम्ब्रियोलॉजी का डिटेल्ड में टॉपिक है जो हम लैंगमैन से कर भी रहे हैं अलग से लेकिन हिस्टोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो ऑसिफिकेशन के हवाले से हैं तो वो हम यहां डिस्कस करेंगे All bones are mesodermal or so they are derived from mesoderm. Okay, the process of formation of bone is known as ossification. We have seen that formation of most bone is preceded by formation of a cartilaginous model. So, pura framework ek banaya jata hai. Wo pura ek usko model kehte hain. The framework is usually made up of cartilage, and this cartilaginous framework is then replaced by the bone. ठीक है? So directly bone nahi banti. Usse pehle koi aur structure banta hai. Yani ki cartilage banta hai. Aise model ko hum naam dete hain. this ossification is known as endochondral ossification yani pehle chondral uh, structure banega uske baad ossification hogi yani bone banegi and the bones form in this way are known as the cartilaginous bones so these are called the cartilage bones okay abhi maine aapko start mein jo classification batayi thi types of bone maine kaha tha ki different tarah se classify karke different types of bones hoti hain uh, ek tha according to the structure yani agar lamina ke beech mein gaps bahut zyada hain to spongy bone gaps nahi hai to compact bone agar adults ki baat ho rahe hain तो मेच्योर बोन और पहले जो बोन बनती है इमेच्योर बोन अगर बात हो रही है डेवलपमेंट के हवाले से तो कार्टिलेज बोन ये वो बोन है जिसमें पहले कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क बनेगा उस बोन का भी हम तस्करा कर रहे हैं कार्टिलेज बोन विच अंडर गोज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन विच मीन्स कि पहले कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क बनता है फिर बोन बनती है ओके इन सम सिचुएशन सच इज द वर्ल्ड ऑफ द स्कल फॉर्मेशन ऑफ बोन इज 
नॉट प्रिसीडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज तो कार्टिलेज मॉडल बाज एग्जांपल्स में नहीं बनता इंस्टेड बोन इज लेड डाउन डायरेक्टली बाय इन अ फाइब्रस मेम्ब्रेन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बिकॉज यहां पहले कार्टिलेजिनस मॉडल नहीं बनता एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है और उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली फिर उसके बाद बोन बन जाती है सो दिस इज कॉल्ड ऐसी बोन को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बोन और ऐसे मॉडल को या ऐसी ऑसिफिकेशन को हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन वन इज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स एंड देन देर इज इंटर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स ओके अब इनकी हम अलग अलग से बात करेंगे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं मुझे जो डिस्कस करने हैं आपके साथ हिस्टोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इंट्रा मेम्ब्रेनस कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन जिसमें मेम्ब्रेन बनेगी और ये मेम्ब्रेन बाद में रिप्लेस हो जाएगी बोन से देर विल बी नो कार्टिलेज मॉडल अवेलेबल ओके द वेरियस स्टेजेस इन द इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन आर डिस्क्राइब एज फॉलोज एट द साइट वेयर अ मेम्ब्रेन बोन इज टू बी फॉर्म सच एज द स्कल द मीजन काइमल सेल्स बिकम डेंसली पैक्ट एंड दिस इज कॉल्ड मीजन काइमल कॉन्डेंसेशन मीजन काइमल कॉन्डेंसेशन okay uh, this is the first thing the region becomes highly vascular blood vessel some of the mesenchymal cells lay down bundle of collagen fibers in the mesenchymal condensation area in this way membrane is formed some uh, mesenchymal cells enlarge and acquire basophilic cytoplasm now they are known as osteoblast they come to lie along the bundles of the collagen fibers and they start uh, developing the haversian canal system matrix banna shuru ho jata hai this is called osteoid abhi mineralization nahi hui अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रोब्लास्ट व्हाट हैपेंस कि कैल्शियम सॉल्ट्स आर डिपॉजिट इन द ऑस्ट्रोइड और अब बाकायदा बोन बनना सो दिस इज द यू नो टाइमलाइन और फिर एक लेमिना बनता है मल्टीपल लेमिना बनना शुरू होते हैं इन दिस वे नंबर ऑफ लेमिना आर लेड डाउन एंड द फाइनल बोनी स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस ओके सो ये जो डायग्राम है दिस डायग्राम इज टू शो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इनिशियली इन्होंने तो ऑस्ट्रोब्लास्ट से शुरू किया लेकिन इससे भी पहले का एक स्टेज होगा जिसमें मल सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट होंगे और ये एग्रीगेट होकर फिर कन्वर्ट होंगे ऑस्ट्रोब्लास्ट में एंड दीज ऑस्ट्रोब्लास्ट विल ले डाउन सम कॉलेजन फाइबर और जैसे ही कॉलेजन फाइबर यहां पे बनना शुरू हो गया यू कैन सी कि देर इज कॉलेजन एम्बेडेड देयर ग्राउंड सब्सटेंस एम्बेडेड देयर सो दिस इज नाउ नोन एज ऑस्ट्रोवाइड तो लेमिना बनना शुरू हुआ है ऑस्ट्रोवाइड बना है इस ऑस्ट्रोवाइड में जब कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन फॉस्फेट सॉल्ट डिपोजिशन होगी देन इट इज कन्वर्टेड इन टू लेमिलर बोन ऐसे मल्टीपल लेमिना बनेंगे और मल्टीपल लेमिना जब बन जाएंगे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन सो इनिशियली देयर वाज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड फाइनली देयर इज अ बोनी स्ट्रक्चर ओके so this is how the intra membranous stuff is done now let's talk about the endochondral ossification aur iske jo essential steps hain wo ye hain at the site where the bone is to be formed the mesenchymal cells become closely packed ye step aur iska pehla step same hai hai na to dono same hai this is also known as mesenchymal condensation some mesenchymal cells become chondroblast yahan direct osteoblast nahi bane ab kaun se cell bane chondroblast which means yahan pe hyaline cartilage banega the cells of the cartilage are at first small and regularly arranged however in the area between the bone formation to begin jahan pe honi hai bone formation the cells enlarge considerably the intracellular spaces between the enlarged cartilage also become calcified under the influence of the alkaline phosphorase which is secreted by the cartilage cells ab tak koi bone nahi bani hui cartilage ka zikr chal raha hai the nutrition to the cell is thus cut off and they die leaving behind the empty spaces which are known as primary areoli some blood vessels uh, of the pericondrium pericondrium periosteum nahi now invade the cartilaginous matrix they are accompanied by osteoprogenitor cell ab ye cell invade karna shuru karte hain this mass of vessel cell and cells is known as the periosteal bud it eats away much of the calcified matrix forming the wall of the primary areoli and thus creates large cavities called the secondary areoli ab zara mera khali time aa gaya balki ye sab pad leta hu par ek sath diagram dikhata hu the walls of the secondary areoli are formed by thin layers of calcified matrix Uh, that have not dissolved as yet 
the osteoprogenitor cells become osteoblast and arrange or like the osteoblast ban gaya so osteoblast will start making the gelatinous ground substance exactly jaise intramembranous ossification mein collagen aaya tha uske baad osteoblast mein jo collagen bana hai jo ground substance bana hai wo calcification usme shuru ho jayegi aur final bony structures banna start ho jayenge okay at this stage ossifying cartilage shows a central region where bone has been formed as we move away from from this area we see a region where cartilaginous matrix has been calcified and surrounds dead and dying cartilage cell to pehle jo cartilaginous model bana tha wo dead hona shuru ho jayega a zone of hypertrophied cartilage cells in an uncalcified matrix normal cartilage cells which is still cartilage and it will be replaced by the bone in this way formation of new cartilage keeps pace with the loss due to replacement by the bone to bone zyada tezi se banna shuru ho jati hai cartilage kam speed se banna shuru hota hai to बोन जीत जाती है पूरा कार्टिलेज मॉडल रिप्लेस हो जाता है बाय द बोन द टोटल इफेक्ट इज दैट द ऑसिफाइंग कार्टिलेज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस इन साइज एंड द अल्टीमेट बोनी स्ट्रक्चर इज फॉर्म राइट अब अगर ये डायग्राम देखें सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम इट इज एक्चुअली टेलिंग यू द स्टेप्स ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन सो इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग इज देर आर सम मीजन कैमल सेल्स जो एक एरिया पे कंडेंस हो गए और ये वो एरिया है जहां पे बोन बननी है कौन सी बोन यहां पे कार्टिलेज बोन बननी है सो मीजन कैमल सेल्स जमा हो गए फिर मीजन कैमल सेल्स के इर्द गिर्द एक पेरिकॉन्ड्रियम जमा हो गई एंड दीज मीजन कैमल सेल्स स्टार्ट डेवलपिंग इन कार्टिलेज सेल्स और इसके आस पास कार्टिलेज मैट्रिक्स है और ये पेरिकॉन्ड्रियम है कार्टिलेज कवरिंग ठीक है अब ये जो कार्टिलेज सेल्स हैं ये वक्त के साथ साथ दे स्टार्ट बिकमिंग डेड डाइंग कार्टिलेज सेल्स सम ऑफ देम आर कंप्लीटली डेड तो एक खाली कैविटी बन जाती है इस खाली कैविटी को नाम देते हैं प्राइमरी एरियोलस ओके ना लेटर व्हाट हैपेंस के इस पेरिकॉन्ड्रियम के थ्रू व्हाट स्टार्ट्स कमिंग इनसाइड इज ऑस्टियोब्लास्ट बल्कि ऑस्टियोब्लास्ट से भी पहले प्रोजेनिटर सेल्स और वो जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो यहाँ के तबाही मचाते हैं और ये जो लेक्यूनी है इनको बड़ा करते हैं अब जब ये बड़ी हो जाती हैं तो दे आर नोन एज सेकेंडरी एरुलस अब सेकेंडरी एरुलस के इर्द गिर्द ऑस्टियोब्लास्ट अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दीज ऑस्टियोब्लास्ट स्टार्ट सिक्रीसिंग सिक्रीडिंग द ग्राउंड मेट्रैक्स और इस तरह ऑस्टोवाइड बनना शुरू होता है लेमिलर स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है और मल्टीपल लेमिला बनते हैं यूसी फिर ऑस्टोब्लास्ट से ऑस्टोसाइड बनना शुरू होता है और अगर इस डायग्राम में आप देखें देर इज फर्स्ट लेमिला देर इज सेकंड लेमिला देर इज थर्ड लेमिला ऑस्टोसाइड बनते जा रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम करते जा रहे हैं एंड यू स्टार्ट हैविंग द बोन पूरा बोनी स्ट्रक्चर बन गया ओके ये जो जोन जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट एनीवेज अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना द बेसिक कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि किस तरह मीजन कैमल कॉन्डेंसेशन होती है कार्टलेज बनता है पहले एंड इट इज देन रिप्लेस बाय द बोनी स्ट्रक्चर ओके नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ कैंसिल बोन टू द कॉम्पैक्ट बोन ऑल न्यूली फॉर्म बोन्स आर कैंसिल शुरू शुरू में जो बोन बनती है दिस इज और कैंसिल यानी जो लेमिला है इनके बीच में काफी ज्यादा ज्यादा गैप्स होते हैं काफी बड़े बड़े गैप्स होते हैं दस द टू लेमिला ऑफ द बोन आर फॉर्म some osteoblasts that get caught between the two lamella become osteocytes as more lamella are laid down bony trabeculae are formed तो ट्रेबिकुली बनते हैं स्टार्ट में बिकॉज दिस इज द स्पंजी बोन इन द बिगिनिंग इट मे बी नोटेड दैट द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज इन ऑन्डो कॉन्ट्रोल ऑसिफिकेशन इज एक्जैक्टली द सेम इज इन द इंटरमेम्रेनस ऑसिफिकेशन सिर्फ फर्क ये है कि एंडो कॉन्ट्रोल ऑसिफिकेशन में पहले पूरा कार्टिलेज बन जाता है जबकि इंटरमेम्रेनस में नहीं बनता ठीक है द कैल्सिफाइड मेट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज only acts uh, as a support for the developing of the trabecular and itself not converted into the bone ek ye misconception hai ki cartilage converts into the bone aisa nahi hai cartilage cell to yaar dead ho jate hain they become dead aur baad mein jo progenitor cells aate hain wo osteoblast banate hain ab ye osteoblast bone banate hain yani cartilage cell ne kabhi bhi bone nahi banayi wo sirf ek framework banate hain jiske upar yani jo cavities banti hain yahan in cavities pe aake kaam karte hain progenitor cells to aisa nahi hai ki cartilage se बोन बन रही है बोन अपने ही सेल से बन रही है कार्टिलेज के सेल से नहीं बन रही ठीक है अब ये बाकी की जो पूरा यहां पे हेडिंग लिखी है ना वो सिंपल ये बात कर रही है कि जो इनिशियल हेवर्जन सिस्टम बनता है दैर इज काइंड ऑफ प्राइमरी प्रिमिटिव इमेच्योर एटिपिकल हेवर्जन सिस्टम और उनके बीच में काफी स्पेस होता है इसीलिए द बोन इज स्पॉन्जी बोन लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम्स मेच्योर एंड टिपिकल हेवर्जन सिस्टम इज फॉर्म सो दैट्स ऑल इज वॉट रिटर्न हेयर ये सीमेंट लाइन रिवर्सल लाइन यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में नहीं पूछते टेंशन नहीं लो उनके बारे में ठीक है तो ये थी बोन की ऑसिफिकेशन ना ऑसिफिकेशन के बाद जो अगला टॉपिक मुझे डिस्कस 
करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें मुझे बात करनी है कि हाउ दी बोन एक्चुअली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ग्रोथ कैसे होती है uh, हमने ऑसिफिकेशन की बात कर ली नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ अ हार्ट टिश्यू लाइक बोन कैन ग्रो ओनली बाई डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन ओवर द एग्जिस्टिंग बोन That is by apposition. We will now consider some details of the method of bone growth in some situation. यानी बोन बनती है नया बोनी टिश्यू एड होता है बोन बड़ी होती है नया बोनी टिश्यू एड होता है बोन और बड़ी होती है दैट सॉर्ट ऑफ थिंग विच हैपन्स इन द बोन ग्रोथ नाउ ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ द स्कल द बोन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्कल विच इज द क्रीनियल बोन्स ऑसिफिकेशन बिगिन इन वन और मोर स्मॉल एरियाज कॉल्ड सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन एंड फॉर्म्स फॉलोइंग द यूजल प्रोसेस एट फर्स्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ नैरो ट्रिबिक्यूली स्पिक्यूल्स यानी स्पंजी टाइप की बोन बन रही है दीज स्पिक्यूल्स इंक्रीज इन लेंथ बाई डिपोजिशन ऑफ बोन एट दर एंड एज द स्पिक्यूल्स लेंथ एन दे रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन टूवर्ड्स द पेरीफ्री ग्रेजुअली द एंटायर रीजन कैमल कॉन्डनसेशन इज इन्वेडेड बाई यार ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इसके अंदर ये है कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है क्रेनियम की बोन का वहां पे जहां बोन बनना स्टार्ट होती है उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन और सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से फिर ये स्प्रेड होता है डेपोजिशन ऑफ बोन बाय द बाय द ऑस्ट्रियोब्लास्ट ऑल दिस डिटेल इज वेरी कंफ्यूजिंग वेरी डिस्टर्बिंग डोंट रीड इट छोड़ दो इसको द मीजन गैमल सेल्स लाइंग ओवर द डेवलपिंग बोन डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द पेरी ऑस्ट्रियम द एम्ब्रॉनिक प्राइटल बोन फॉर्म as described above has to undergo considerable growth after ossification has extended into the entire membrane representing the embryonic parietal bone the bone is again confusing or why important nahi hai yaar unimportant don't worry about this okay ye wo paragraphs hain jinko padh ke students ko histology se nafrat ho jati hai so leave them okay simultaneously this removal of bone from the inner surface this way so okay uh, bhai isko chhod do टेंशन नहीं लो ये सारा रेपिटेशन है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का तो अगर ऊपर इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन पढ़ लिए ना तो दैट्स डन और वैसे भी यार स्कल की बोन्स में अगर ग्रोथ थोड़ी हो रही होती है वक्त के साथ एक वक्त पाकर रुक जाती है ये तो लॉन्ग बोन की तरह थोड़ी है तो इसलिए इतना कन्फ्यूजिंग पैरा रखा हुआ है इसके अंदर नाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन अगेन ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है एम्ब्रियोलॉजी में ज्यादा समझ में आएगा देखो ये बुक ये पता चल जाता है अब ये जो सेक्शन है ना सारा ये एम्ब्रियोलॉजी से डील करता है ये किताब एम्ब्रियोलॉजी की है नहीं तो ऑथर उस तरह से उसको एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा लैंगमेन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सारा ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता है प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन लेकिन यहां पर अगेन हल्का सा छोटा सा फ्लेवर दिया हुआ है तो ये सिर्फ फ्लेवर ही मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो गया यार बात हो गया रही है नाउ लॉन्ग बोन की जो डेवलपमेंट है इन द रीजन वेयर अ लॉन्ग बोन इज टू बी फॉर्म मीज इन गाइम फर्स्ट लेस डाउन द कार्टेज इन मॉडल कई दफा कर लिया अब ये बात हमने द कार्टेज इज कवर्ड बाय द पेरिकॉन्ट्रियम द एंडोकॉन्ट्रल ऑसिफिकेशन स्टार्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्टेज इन मॉडल जहां बोन बनना शुरू होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ग्रेजुअली बोन फॉर्मेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शाफ्ट दिस इज अकम्पनीड बाई प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द कार्टेज इन मॉडल सो अगर एक बोन है ये उसमें ये पूरा कार्टलेज पहले बनेगा कार्टलेज में यहाँ सेंटर पे बोनी स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होंगे सो इस एरिया को हम नाम देते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन सून आफ्टर द अपियरेंस ऑफ द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन द ऑनसेट ऑफ द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन इन इट द पेरिकॉन्ड्रियम बिकम्स एक्टिव द ऑस्ट्रियो प्रोजेनेटर सेल्स इन इट्स डीपर लेयर ले डाउन द बोन एंड देयर फॉर द कार्टेज मॉडल बाय इंट्रा मेम्रेनस ऑसिफिकेशन दिस पेरियोस्टियल बोन कंप्लीटली सराउंड द कार्टेज शेफ्ट एंड इज देयर फॉल कॉल द अगेन डेवलपमेंट का स्टफ है मैं नहीं पढ़ा रहा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अपने स्टूडेंट्स को एट अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ देन व्हाट हैपेंस द डेवलपिंग बोन कंजिस्ट ऑफ अ पार्ट व्हिच इज नोन एज डायफिस या इसको हम शाफ्ट भी कहते हैं दैट इज द बोनी एंड हैज बीन फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एट द एंड एट द कार्टिलेज बर्थ पे स्टिल एंड ऑफ द बोन पे यानी सेंटर में ये बोन होगा और यहां एंड पे अभी भी कार्टिलेज होगा एट वेरिंग टाइम्स आफ्टर बर्थ सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपियर इन द कार्टिलेज एंड पे वो अपियर होते हैं इन द cartilages after birth or these cartilages then enlarge and they also become bony more than one secondary centers of ossification may appear at the either end the portion of the bone formed by one secondary center is called epiphysis ek cheez jo relevant hai jisme histology ka context kafi detail mein discuss karna hai mujhe wo hai growth ke hawale se a growing bone increases both in length as well as in girth yani wo apne width mein diameter mein bhi badhti hai the periosteum lays down a layer of bone 
around the shaft of the cartilaginous model the periosteal collar gradually extends to the whole length of the diaphysis as more layers of bone are let down over it the periosteal bone becomes thicker and thicker so periosteal thickening ho rahi hai naye cells ban rahe hain however it is neither necessary nor desirable for it to become too thick hence the osteoclasts are there to remove the unnecessary uh, bone which is formed okay as bone is laid down outside the shaft it is removed from the inside yani uh, agar ye bone hai aur yahan bahar isme nayi bone add ho rahi hai to andar se osteoclast is bone ko remove karte chale jate hain is tarah bone ka girth badhta hai okay the shaft thus grows in diameter and at the same time its wall does not become too thick osteoclast also remove the trabeculae lying in the center of the bone aur uh, isi tarah yahan marrow cavity jo hai wo uska size badhta chala jata hai okay now Uh, to understand how bone actually grows in length to ye to uski uh, width ki extension aapko samajh mein aa gayi ki initially bone is tarah se hai uh, osteoblast se nayi bone ban rahi hai aur bone is tarah grow kar rahi hai thick hota ja raha hai iski wall periosteal wall lekin under se osteoclast is pe action kar raha hai ye wali bone andar se resolve kar dega to ab ye bone is tarah se ho jayegi kuch something like this iska marrow cavity bad gaya bone periosteal lining abhi bhi thin hai lekin overall result ye aaya ki diameter of the bone bad gaya lekin agar बात करें कि बोन की लेंथ किस तरह बढ़ती है सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट द एपिफिजियल प्लेट डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देयर आर थ्री जोन्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एपिफिजियल प्लेट और वो जोन्स हैं जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज here the cells are small and irregularly arranged zone of proliferating cartilage this is also called the zone of cartilage growth in this zone the cells are larger and undergo repeated mitosis divide hote hain as they multiply they come to be arranged in parallel columns separated by intercellular matrix then there is a zone of calcification this is also called the zone of cartilage transformation in this zone the cells become uh, still larger and the matrix is actually calcified next to the zone of calcification there is a zone where cartilage cells are dead and bony cells are present okay to ab agar is diagram ko dekhein this is epiphysis uh, ka structure aur epiphyseal plate is the plate jahan pe growth hoti hai to bone ki length badhti hai theek hai uh, yani if i uh, talk to you ke this is the shaft of a bone then there will be an epiphyseal plate to ye jo epiphyseal plate hai usko enlarge karke yahan pe banaya hua hai ye pura shaft ya diaphysis hai so up here is the diaphysis ye sara diaphysis hai yahan pe bone hai ye compact bone hai periosteal lining hogi ye marrow cavity hogi this is all the bone ye epiphyseal plate hai is epiphyseal plate ke different zones hain there is a zone of resting cartilage then there is a zone of proliferating cartilage yahan pe divide hota rehta hai aur ye isme length mein izafa hota rehta hai and then there is a zone of calcified matrix yahan you see there are कैविटीज uh, इसमें कार्टिलेज सेल्स नहीं है दे हैव बिन डेड नाउ और यही वो जगह है जहां पे नई बोन बनेगी यहां पे नई बोन बन जाएगी और बोन की लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा सो so, बोन की जो लेंथ की इंक्रीमेंट है दैट इज एक्चुअली हैपनिंग एट एपिफिजियल प्लेट जिसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है लॉजिकली एग्जाम में ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से ठीक है ना मेटाफिस इज द पोर्शन ऑफ डायफिसिस विच इज ज्वाइनिंग द एपिफिजल प्लेट ये यार हमने पढ़ा हुआ है और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है नहीं हमने ये जनरल एनाटमी में डिस्कस किया हुआ है इट इज़ अ रीजन ऑफ एक्टिव बोन फॉर्मेशन एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ हाईली वैस्कुलर द मेटाफिसिस डज नॉट हैव मेरो कैवरी न्यूमरस मसल्स एंड टेंडल लिगमेंट्स आर यूजली अटैच द बोन एट दिस रीजन इवन आफ्टर बोन ग्रोथ हैज सीज कैल्शियम टर्न ओवर फंक्शन ऑफ द बोन इज मोस्ट एक्टिव इन द बेटाफिस और यही वो जगह है जहाँ से कैल्शियम बोन से निकलता है और नया कैल्शियम आता है बेसिकली ये जो मेटाफिस है ये वो जगह है जहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन हो रही है अब इस बात को समझो देखो एपिफिजियल uh, प्लेट है ना ये पूरी एपिफिजियल प्लेट है इस एपिफिजियल प्लेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज है फिर जोन ऑफ डिवाइडिंग कार्टिलेज है उसके बाद ये जो जोन है ये जोन ऑफ डेड कार्टिलेज है और ये वो जगह है जहाँ पे बोनी सेल्स ऑस्ट्रोब्लास्ट अपना काम दिखाएंगे और यहाँ पे बोन बनना शुरू होगी इसी से बोन की लेंथ बढ़ेगी सो एपिफिसिस में जो ग्रोथ हो रही है वो इस जंक्शन पर हो रही है बेसिकली विच इज कॉल्ड द मेटाफिसिस विच इज द जंक्शन बिटवीन द बोन एक्चुअली एंड द एपिफिजियल प्लेट दिस इज द पॉइंट जहां पे एक्चुअल बोन ग्रोथ होती है ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स आपसे अब मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा